স্বাগতম সবাইকে কন্ডিশনাল অপারেটর পর্বে আমরা আজকেও প্রিভিয়াস যে প্রবলেমটা করেছিলাম সেই প্রবলেমটাই করব কেন করব আসলে একটু ডিফারেন্ট ওইটা করার ট্রাই করব কারণ আমাদের অনেক কনফিউশন অনেক কনফিউশন লাগে আসলে একটা জায়গায় যে কোথাও থার্ড ভেরিয়েবল ইউজ করা হচ্ছে কোথাও ইউজ করা হচ্ছে না আদৌ কি প্রোগ্রামটা একই রকম কি না হ্যাঁ আমি বলবো একই রকম আসলে আমাদের বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন পারপাসের জিনিসগুলোকে ব্যবহার করা শিখতে হবে যাতে আমরা আসলে দেখি চিনে ফেলতে পারি হ্যাঁ এটা একটা রাইট প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটা ভুল না উদ্দীপকে কোনো একটা প্রবলেম সাজানোর পরও বলতে পারে এই প্রবলেমটা আসলে সঠিক কি না কোথায় কোথায় ভুল আছে সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করো তার জন্য তোমাকে অনেকভাবে জানতে হবে জেনে রাখাটা ভালো তো আমি আজকে ওই প্রবলেমটা একটু ডিফারেন্ট হইতে করি আমি কোনো থার্ড ভ্যারিয়েবল ইউজ করবো না এখানে মানে দেখো আজকে প্রবলেমটা করবো এভাবে যে হ্যাশ ইনক্লুড সিআলইউডি এস টি ডিআইও আমাদের কোয়েশ্চেনটা কি ছিল মনে আছে আশা করি সবার প্রিভিয়াস পর্বের কোয়েশ্চেনটা ছিল যে তোমাকে দুইটি সংখ্যা দুইটি পূর্ণ সংখ্যা নিবা এদের থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা বের করে দেখাবা দুইটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি বের করবা কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে এই কাজগুলো কিন্তু ইফ এলস মানে ইফ স্টেটমেন্ট দ্বারাও করা যায় এটা আমরা ফিউচারে শিখবো তো ইফ স্টেটমেন্ট ছাড়া কন্ডিশনাল অপারেটর কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটাও কিন্তু শিখতে হবে তো এখানে দেখো যদি কোনো কিছু কোয়েশন ফিক্স করা না থাকে কন্ডিশনাল অপারেটর অথবা ইফ স্টেটমেন্ট তখন কিন্তু তোমার মধ্যে একটা ফ্ল্যাক্সিবিলিটি মানে হচ্ছে তুমি যে কোনো একটা চুজ করলে পারবা হয় কন্ডিশনাল অপারেট দিয়ে করে দিলেও পারবা ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে করে দিলেও পারবা ইফ স্টেটমেন্ট নিয়ে এখনও কথা বলি নাই বা সিনটেক্স কি এগুলো দেখি নেই আমরা কিন্তু ফিউচারে দেখবো বারবারই বলছি জাস্ট এখন যেটা দেখছি সেটার মধ্যেই থাকছি যে কন্ডিশনাল অপারেটর কীভাবে ইউজ করতে হয় এবং একটু ভিন্নভাবে প্রোগ্রামটা সাজানো ট্রাই করব এখন মেইন ফাংশন তারপর হচ্ছে দেখো ইন্ট যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা বলেই নিয়েছি এই সংখ্যা হলে সমস্যা নেই ফ্লোর ডিক্লেয়ার করবো তাই না তো ইন্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার টু এখন হচ্ছে শুধুমাত্র নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এর আগের প্রোগ্রাম কিন্তু আমি একটা রেজাল্ট নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম আমি সেটা এখন করতে যাচ্ছি না আর এখন হচ্ছে আমি প্রোগ্রামটা ইউজারকে একই সাথে বলবো প্রিন্ট অফে এন্টার ইউ টু নাম্বার যে এন্টার এন্টার ইউর টু ইন্টিজার ইন্টিজার নাম্বার তাকে তার দুইটা ইন্টিজার নাম্বার ইনপুট করতে বললাম তারপর স্ক্যান এফ এস সি এন এফ স্ক্যান এফ পার্সেন ডি পার্সেন ডি প্রথম ভ্যালুটা নিয়ে রাখবো অ্যান্ড সাইন রাখবো নাম্বার ওয়ানে দ্বিতীয় ভ্যালুটা নিয়ে রাখবো অ্যান্ড সাইন নাম্বার টুতে রাখবো তার মানে স্ক্যান এফ হচ্ছে রাখার কাজ করবে তুমি যে ইনপুটটা দিবা সেই ইনপুটটা নিবে কে নিবে স্ক্যান এফ নিবে আর প্রিন্ট এফ হচ্ছে আউটপুটে মেসেজটাকে ডিসপ্লে করে দেবে তারপরে তোমার কাজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা মানে লার্জেস্ট নাম্বারটা বা ম্যাক্সিমাম নাম্বারটাকে দেখা দেখানো তো প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ ইউর ইউর ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম নাম্বার আর লার্জেস্ট নাম্বারও বলে কোনো সমস্যা নেই নাম্বার ইজ ইকুয়াল পার্সেন ডি হ্যাঁ এই জায়গাটা হচ্ছে বুঝার বিষয় গত প্রোগ্রাম থেকে এই প্রোগ্রামের ভিন্নতাটা এখানে আসলে তুমি দেখতে পাবা যে এখানে আমরা যে এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করব কন্ডিশনালের যে এক্সপ্রেশনটা ছিল বা কন্ডিশনাল অপারেটের যে সিনটেক্সটা ছিল সেনটেক্সটা ছিল কিন্তু এমন আমি গত ক্লাসেও লিখে দিয়েছিলাম তার যে সিনটেক্সটা তার সিনটেক্সটা ছিল ধরো এক্সপ্রেশন ওয়ান তারপর কোয়েশ্চেন মার্ক এক্সপ্রেশন ধরো টু এট ইজ এক্সপ্রেশন থ্রি এই যে পার্টটা আছে এটা আমি এখানে এখন ব্যবহার করব ডিরেক্টলি ব্যবহার করব যে এখানে কীভাবে ডিরেক্টলি ব্যবহার করব দেখো যে এখানে ব্যবহার করব হচ্ছে ধরো এই যে নাম্বার ওয়ান আমার যে নাম্বার ওয়ান ছিল এন ইউ এম নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার টু কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্ক তারপর হচ্ছে এক্সপ্রেশন ওয়ান এই হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এই যে নাম্বার ওয়ান তারপর এই যে কলন সরি কলন এই যে কলন তারপর নাম্বার এন ইউ এম নাম্বার টু তারপর এই যে কমপ্লিট করলাম সেমি কলন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কোয়েশ্চেন মার্ক এক্সপ্রেশন ডিরেক্টলি জিনিসটাকে এখানে লিখে দিলাম এইটাকে কোথাও কোনো থার্ড ভ্যারিয়েবল স্টোর করে নেই নেই এভাবে কাজ করা যায় কিভাবে তাহলে কাজ করে তুমি দুইটা ভ্যালু নাও ধরো দুইটা ভ্যালু দিয়ে তুমি টেস্ট করতে পারো ধরো একটা ভ্যালু তুমি হচ্ছে ফিফটিন নিয়েছো আর একটা ভ্যালু তুমি এইট নিয়েছো যখন তোমাকে কম্পাইলার মেসেজ দিয়েছে তুমি যখন কোটাকে কম্পাইলার রান প্রেস করেছো 
বা বিল্ড এন্ড রান প্রেস করেছো তখন তোমাকে কি বলবে রান ফাইল তোমাকে বলবে এন্টার টু ইন্টিজার নাম্বার এই অংশটুকু দেখার সাথে সাথে তুমি দুইটা নাম্বার প্রেস করেছো একটা ফিফটিন একটা হচ্ছে এইট তারপর কম্পিউটার তোমাকে মেসেজ দেবে ইউর ম্যাক্সিমাম নাম্বার ইজ এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা দেখাবে তাহলে কিভাবে দেখাবে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা দেখো সে দেখাবে নাম্বার ওয়ানে কত সে দেখো ফিফটিন এই যে ফিফটিন এই নাম্বার ওয়ানে সে ফিফটিন রেখেছে তারপর নাম্বার টুতে এইট আমি কিন্তু সরি এইট আমি কিন্তু জাস্ট ফিফটিন আর এইট ধরে একটা এক্সাম্পল শেয়ার করছি এমন না যে ফিফটিন আর এইট হতে হবে যে কোনো নাম্বার আসলে হতে পারে এমন কিছু স্টুডেন্ট আমাকে মাঝে মধ্যে আক্স করে যে ভাই এটাই কি মানে এটাই কি ফিক্সড না এটা জাস্ট আমি একটা একটা জিনিসকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমি একটা জিনিসকে তুলে ধরার জন্য তোমাকে বলছি যে ফিফটিন আর এইট তুমি ধরে চিন্তা করতে পারো এটা যে কোনো ভ্যালুর জন্যই কাজ করবে যে কোনো দুইটা পূর্ণ সংখ্যার জন্যই কাজ করবে এখন দেখো ফিফটিন আর এইট এই জিনিসটা ট্রু না ফলস এ দেখো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থেকে কি আসলে বড় হ্যাঁ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থেকে বড় এর অর্থ কি নাম্বার ওয়ানে যে ভ্যালুটা রাখা আছে ফিফটিন আর নাম্বার টুতে যে ভ্যালুটা রাখা আছে এইট আসলে এর মধ্যে কে বড় নাম্বার ওয়ানের যে ব্যাপারটা আছে সেটা বড় কিন্তু আসলে তার মানে বড় অর্থ কি এই জিনিসটা ট্রু না এই জিনিসটা ট্রু তার মানে ট্রু বোঝানোটি লিখলাম ট্রু হলে এই এক্সপ্রেশনটা কাজ করবে তার মানে এই এক্সপ্রেশনটা তার এক্সপ্রেশনে কত ভ্যালু ছিল ফিফটিন তার মানে এখানে এই যে ফিফটিন রেজাল্টটা দেখাবে আর যদি তুমি ভ্যালুগুলো এভাবে না করে উল্টা ভাবে প্রেস করো কোনো সমস্যা নাই তুমি যদি বলো এখন আমি ভাই আমি হচ্ছে ফার্স্টে নাইন প্রেস করব পরে হচ্ছে আমি টোয়েন্টি প্রেস করব আমি বলবো ভাইয়া কোনো সমস্যা নাই তুমি যা প্রেস করো সেটার জন্য তুমি সঠিক আউটপুট দেখতে পাবা তোমার কনসার্ন কিন্তু অলওয়েজ লার্জেস্ট নাম্বারটা বের করা তো এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো তুমি এখানে নাইন প্রেস করেছো এখানে টোয়েন্টি প্রেস করেছো ওয়েল ভালো কথা যে টোয়েন্টি তো টোয়েন্টি এখানে দেখো নাম্বার ওয়ানে কত আছে নাম্বার ওয়ানে কিন্তু এখন নাইন আছে এ নাইন আর নাম্বার টুতে কত আছে টোয়েন্টি এই এক্সপ্রেশনটা এই এক্সপ্রেশনটা ট্রু না ফলস এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু এখন ফলস কারণ দেখো নয় কখন আসলে টোয়েন্টি থেকে বড় না তো ফলস হলে কোন এক্সপ্রেশনটা কাজ করবে যে থার্ড যে এক্সপ্রেশনটা ছিল এক্সপ্রেশন থ্রি এটা কাজ করবে এইটাতে আসলে কি ছিল দেখো তো টোয়েন্টি ছিল তার মানে এই টোয়েন্টিটা এখানে প্রিন্ট করে দেখাবে তার মানে হচ্ছে অলওয়েজ লার্জেস্ট নাম্বারটা প্রিন্ট করে তোমাকে দেখাবে এখন তুমি যদি বলো ভাইয়া কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে আমাকে মিনিমাম নাম্বারটা বের করার প্রোগ্রামটা দেখান এটা কি তোমার এই চাহিদাটা থাকা যুক্তি কেনা বা উচিত কিনা আমার মনে কোনোভাবে এটা উচিত না কারণ তুমি ডিরেকশনটাকে ঘুরাই দিবা আসলে তাই না তো এটা আসলে এই চাহিদাগুলো যাতে না থাকে তাই না আমি আশা করি যে তোমরা অনেক অনেক ভালো স্টুডেন্ট এই সিলি ব্যাপারগুলো আসলে তোমরা ধরতে পারবা এমন যাতে কোনো দিন না হয় যে আসলে ভাই একটা যোগ শেখাইছেন চার 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 আট আপনি এটাও শেখান যে ছয় চার দশ আমি তোমাকে যোগটা এটা শেখাই নেই যে আট আমি শেখেছি তোমাকে প্রসেস যে চার আর চারকে কীভাবে যোগ করতে হয় প্রসেসগুলো জিনিসগুলো তোমাকে শেখানো হয় তো এই চাহিদাগুলো যাতে না থাকে থাকা উচিত না আসলে আমাদের কারণ এতে আসলে নিজেদের মেধাগুলোকে বা নিজেদের চিন্তাধারাগুলোকে আমি নিজেরা বিকাশিত করতে পারবো না তা আমি এটা ট্রাই এটা ট্রাই করছি যে কোন একটা জিনিসকে ধরো হচ্ছে কতভাবে ইউটিলাইজ করে শেখা যায় এটাকে যদি তুমি থার্ড ভ্যারিয়েবলে রাখো এটা যে কাজ করবে তুমি যদি এখানে ডিরেক্টলি এই জায়গায় লিখে এটাকে প্রিন্ট করে দাও একই কাজ করবে আসলে তো ভিন্নতাটা বোঝানোর জন্য আসলে এই কাজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে আমরা জাস্ট আমি বলি এখানে আসলে ধরো মেমোরি নষ্ট হয় নাই কিছু মেমোরি সেভ হয়েছে থার্ড ভ্যারিয়েবল আর একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় নাই ডিরেক্টলি এক্সপ্রেশনটা এখানে লিখে দিছি এক্সপ্রেশন অনুসারে এখানে রেজাল্টটা দেখাবে তুমি বলো না ভাই আমার ঝামেলা মনে হচ্ছে আপনি এটাকে একটা ওই প্রিভিয়াস প্রোগ্রামের মতো করবো কোনো সমস্যা নেই তুমি করো তারপর এটা লেখার পর কিন্তু প্রোগ্রামটা আমাদের ক্লোজ হবে এই যে প্রোগ্রামটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম এটাই ছিল আমাদের একটা কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে ম্যাক্সিমাম নাম্বার বের করার সি প্রোগ্রাম একইভাবে তোমরা মিনিমাম নাম্বারটা করে ফেলবা অবশ্যই সি প্রোগ্রাম রাখার জন্য খাতায় লিখতে হবে প্যারালালি কোড ব্লক্সে প্র্যাকটিস করতে হবে নট অনলি কোড ব্লক্স তুমি যার তোমার যদি ডেফ সি প্লাস প্লাস আইডিটা ভালো লাগে এখানে প্র্যাকটিস করো কিন্তু আমি বলবো কোড ব্লক্স আইডিটা ভালো এটা করার জন্য তুমি সেটা ট্রাই করে দেখতে পারো আর কোড ব্লক্স যদি ডাউনলোডে কোনো প্রবলেম হয় বা করতে পারছো না আমাদের সাথে কমেন্ট কমেন্টে আমাদের জানাবো আমরা ডিসক্রিপশনে সেই ধরনের লিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করবো আমাদের তারপর হচ্ছে এখানে তোমরা যে কাজটা করবো আমি তোমাদের কাছে যে কাজগুলো রেখে দিতে যাচ্ছি এই পর্বের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে তুমি দেখো কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে তিনটা সংখ্যার থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা বের করতে পারো কিনা কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার
এদের মধ্যে থেকে আবার মিনিমাম নাম্বারটাও ট্রাই করব মানে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা বের করার ট্রাই করব আর একটা হচ্ছে যে তিনটা সংখ্যার মধ্যে থেকে সবচেয়ে আচ্ছা সবচেয়ে তো ছোট বললাম সবচেয়ে বড় বললাম আর হচ্ছে মানে মাঝখানের সংখ্যাটা ধরো তিনটা সংখ্যা যদি এমন হয় এদের মধ্যে থেকে মাঝখানের সংখ্যাটা বের করবা ধরো এটা ফাইভ এর মধ্যে মাঝখানের সংখ্যা কোনটা তুমি বুঝতেই পারছো এখানে মধ্যম সংখ্যাটা বের করার সেই প্রোগ্রাম তুমি করবা আসলে তো এরকমও যদি থাকে মানে ইউজার যেরকম ভ্যালু দেখ না কেন নাইন ফোর থ্রি এদের মধ্যে থেকে মধ্যম সংখ্যাটা বের করার প্রোগ্রাম করবা কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে বারবারই বলছি মানে হয়তো বা অনেকের জন্য অনেক কমপ্লেক্স হয়ে গেছে প্রবলেমগুলো কিন্তু ট্রাই করবা ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই তাহলেই প্রোগ্রাম থেকে আসল মজাটা নেওয়া যাবে প্রোগ্রামিং আসলে একটা প্র্যাকটিসের বিষয় এটা তুমি যত প্র্যাকটিস করবা এটাতে তোমার ক্যাপাবিলিটি তত বাড়তে থাকবে তোমার এখানে লেখা বা খাতায় লেখা ভুলগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে শুরুতে তোমার অনেক ভুল হতে পারে তোমার কোড বক্সে অনেক এরর আসতে পারে এটা তুমি বিগিনার তাই এরকম হচ্ছে একটা সময় যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবা দেখবা কোড এরর দেওয়ার আগে এররটা তুমি ডিটেক্ট করতে পারছো তুমি বুঝতে পারছো এটা একদিনে হবে না আসলে এটা ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এটাই বলবো আসলে আল্লাহ হাফিজ